Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la gran oportunidad que me ha dado para participar en su equipo de gobierno, específicamente en Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del país y sobre todo la empresa de todas y todos los mexicanos. Es un honor, un reto y una gran responsabilidad que acepto con alegría, entusiasmo y ánimo emprendedor. No voy solo. En los días que vienen estaré integrando un equipo, un equipo de profesionales brillantes, con vastos conocimientos, experiencia y convicción analista. Eh, en esta parte trabajaremos muy de cerca con la maestra Luz Elena González, que es eh, la secretaria de Energía, la cabeza del sector, mi autoridad, porque Pemex no se manda solo, que también ha depositado en mí su confianza. Gracias. Y la coordinación con el secretario Rogelio Ramírez de la O va a ser fundamental para estabilizar la situación financiera y financiar los proyectos del futuro. Y aquí quisiera hacer un paréntesis importante. A ver, ¿qué hemos hecho en los últimos seis años? En los últimos seis años ha sido un periodo muy importante en la historia de este país porque hemos rescatado a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos quedó deshecho con las políticas neoliberales que se hicieron durante todo ese periodo de seis sexenios. Nos entregaron una empresa devastada, una empresa en ruinas, con una refinación, refinerías cayéndose a pedazos que afortunadamente se han restituido y estamos en procesos de aumentar su capacidad, ya ven lo que, hemos, lo que hemos logrado, de mejorar el Sistema Nacional de Refinación. Hemos limitado las importaciones, estamos cerca de llegar a la autosuficiencia y ha sido un esfuerzo muy importante en términos de rescate, de rescate de esa empresa que tanto le ha dado a los mexicanos, que es, es denostada en los medios de comunicación y sin embargo ha sido una empresa que le ha dado tanto a México cuando ustedes ven los indicadores, cuando ven la historia de lo creado a México, esta empresa es enorme. Ninguna empresa en el mundo ha sido tan importante para un país como Petróleos Mexicanos. Y los números, los, los datos duros, así lo dicen. Eh, por otra parte, no, no solamente ha sido el rescate en la, en la, en la, en la refinación, eh, estamos aumentando la producción de combustibles más, cada vez más limpios, Estamos ayudando al medio ambiente, por eso se está construyendo en este momento las coquizadoras, ya prácticamente está terminada la coquizadora de Tula, está en proceso la de Salina Cruz y todos los, eh, los sistemas de eh, captación de azufre y recuperación de azufre en el Sistema Nacional de Refinación. No queremos contaminar, queremos combustibles cada vez más limpios y queremos que Pemes contribuya a la sostenibilidad de este país. Por otra parte, un reto importante y una de las encomiendas de la doctora es que mantengamos la producción en 1.8 millones de barriles por día, que eso es lo que nos va a permitir abastecer a las refinerías. Entonces, vamos, este es un esfuerzo importante. Hay que decirlo que en este, en este, en este gobierno se hizo uh, una parte muy importante también de aumento de la producción, la producción eh, venía cayendo por madurez geológica, efectivamente, pero también por falta de inversión, descuido, negligencia y también plan con maña para poder privatizar la empresa. Hemos logrado en este sexenio aumentar la producción de 1.642, un, un millón punto seis eh, barriles por día a 1.8 barriles por día. Eso es un, eso es que hay que reconocerlo. Hemos logrado no solamente estabilizar la producción, sino aumentándola, aumentarla. Otro, otro logro importante es la disminución de la deuda. Acuérdense que Cedillo endeudó a la compañía con más de 50 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Desapareció. Desapareció, se fue en el régimen fiscal. Pemex era obligado a endeudarse para pagar los impuestos durante ese periodo. Llegó a pagar hasta más del 70% de los ingresos eh, depende de exploración y producción, uno de los regímenes fiscales más agresivos que hubo en el, en, en el mundo, y a través de ese régimen fiscal, cómo se vació la empresa. 
pues ese aumento de la deuda que llegó hasta 130 mil millones de dólares eh, en la inercia de lo que ya se había, de lo que ya se había endeudado se bajó a 94, a 99.4 millones de barriles y sigue bajando. Es un esfuerzo muy importante. Aquí están metidos 30 mil millones de dólares de disminución de la deuda. Ese dinero nos hubiera muy bien servido para otras cosas. Tuvimos que pagar. Este gobierno ha sido un gobierno responsable. Ha pagado puntualmente los compromisos de la deuda y lo seguirá haciendo. Eh, por otra parte, es importante destacar el PENMES del futuro. ¿Qué vamos a hacer? A eh, sobre la base de que estamos en el, en el balance energético nacional, si ustedes checan los datos de la Secretaría de Energía, el 88.8% el 88 del de consumo de energía en el país es energía fósil fundamentalmente gas, que es el principal energético que consume el país, y petróleo. Nosotros necesitamos mantener la base, la base para de alimentación de la economía en energía y esa base siguiendo petróleo y gas, mientras hacemos la transición energética. Todo lo que venga aumento de la demanda de energía va a ser renovable. Vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo, grande, en desarrollar las fuentes renovables de energía todas las que podamos hacerlos, y PENEX va a jugar un papel fundamental. PENEX no se va a limitar a hacer petróleo, gas, condensados y lo que siempre ha hecho, no. Ahora vamos a hacer proyectos nuevos. Vamos a tener asociaciones con la sociedad, con las universidades, con los empresarios para hacer los proyectos del futuro. Vamos a hacer energía eólica, energía solar, energía eólica offshore, vamos a hacer materiales estratégicos, entre ellos el litio, una de las encomiendas de la presidenta, que es muy importante los, el, los elementos constituyentes de las fuentes renovables, porque sin ellas no hay futuro. Pemex va a estar presente. Pemex va a dar un cambio hacia la sostenibilidad. Es nuestro compromiso en los últimos seis años, en los próximos seis años. Finalmente, eh, bueno, en ese, este, finalmente quiero, quiero agradecer el apoyo de los doctores Leonardo Lomelí Vanegas y José Antonio Hernández Espriú, rector de la UNAM y director de la Facultad de Ingeniería, respectivamente, por su apoyo para permitirme sumarme a este gran proyecto, el segundo piso de la transformación. Gracias. Muy bien, pues esa es la presentación. Eh, inicia pues el trabajo con, con Pemex. Les adelanto que Octavio Romero se va a quedar en el equipo. Ya luego les voy a decir en dónde. Eh, pero se va a quedar en el equipo de gobierno. Y eh, ya han tenido algunas pláticas con Pemex. Eh, pero pues a partir de ahora, de hecho ya se formalizó hoy en la mañana. A las 8 de la mañana se reunieron los secretarios y secretarias. Y inicia pues ya el proceso de transición durante toda esta semana y pues todo el mes de septiembre. 